Hola amigos, bienvenidos a Hola en Línea. Welcome to Bilingual Storytime. My name is Miss Victoria from the Addison Public Library and today we're going to have some fun reading and singing in Spanish and in English. Hoy nos vamos a divertir leyendo y cantando en español y en inglés. ¿Están listos? We're going to start off with a hello song. Let's try it in English. Hello, 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 and how are you? I'm fine, I'm fine. I hope that you are too. Good job. Ahora vamos a tratar en español. Hola, 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 ¿y cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Espero tú también. Muy bien trabajo. Ahora. I have a question for all of you. Les tengo una pregunta. Do you know the cuckoo? ¿Conocen al cuckoo? El libro de hoy vamos a conocer más sobre el cuckoo. Today's book, we're going to learn more about the cuckoo. Do you know the cuckoo? ¿Conoces al cuckoo? By Claudia Gallino, illustrated by Jonathan Coombs. El piñata box. Do you know the cuckoo? Conoces al cuckoo? Papo, my grandpa tells me that the cuckoo takes you away when you misbehave. Papo, mi abuelo, dice que el cuckoo te roba si no te portas bien. Papo said that the cuckoo is a tall, furry, three-eyed, four-armed monster with a mouth full of huge teeth. Papo dice que el cuckoo es un monstruo alto, peludo, con tres ojos y cuatro brazos y que tiene una boca llena de dientes enormes. Look at the cuckoo. He's scary. Da miedo. I used to be scared of the cuckoo, but not anymore. Antes le tenía miedo al cuckoo, pero ya no. That's because I met the cuckoo yesterday, and guess what? He's just as cute as you or me. Es porque conocí al cuckoo ayer, y sabes qué? Es tan lindo como tú o como yo. He's so tiny, está bien pequeño. He's a little monster, just three feet high, and his fur is as blue as the morning sky. Es un monstruo pequeño de solo tres pies de alto, y su pelo es tan azul como el cielo al amanecer. I don't know why Papo made such a fuss. The cuckoo has two arms and two eyes, just like us. No sé por qué Papo exageró tanto. El cuckoo tiene dos brazos y dos ojos, igual que nosotros. Sí, it doesn't look that scary anymore. No se ve tanto de miedo. His teeth are not huge. They are really small. Sus dientes no son enormes, sino bien pequeños. We talked and played almost all day. I found out that the cuckoo is not me. Conversamos y jugamos casi todo el día y descubrí que el cuckoo no es malo. He's tons of fun and he loves to blow bubbles with pink bubble gum. Es muy divertido y le encanta hacer globos de chicle rosados. <gasps> Look at his bubble gum. He can spin on his back and his pockets are always full of candy. Pues gira sobre su espalda y sus bolsillos siempre están llenos de dulces. Look at him go. Mira cómo baila. He loves to play catch. Oh, and his socks never match. Le encanta jugar a la pelota, 
A. Y sus calcetines nunca hacen juego. Sí. One is brown. One is white with blue stripes. Uno es café y el otro es blanco con azules tiritas. When we said goodbye, I just had to ask, Kukui, is it true that you take away kids who misbehave? No, that's just made up, the Kukui said, and walked away. Cuando nos despedimos, tuve que preguntarle, Kukui, ¿es cierto que te robas a los niños que se portan mal? No, son cuentos nomás, dice Su y se marchó. So now I know the truth. The Kukui is not a mean monster. He is a story made up by Papo. Ahora sé la verdad. El Kukui no es un monstruo malo. Es un cuento inventado por Papo. The end. Ya ven que el Kukui is not that scary after all. El Kukui no asusta. Our next song is about an eight-legged creature, the Itsy Bitsy Spider. Ready? The Itsy Bitsy Spider crawled up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the Itsy Bitsy Spider went up the water spout. Excellent! Now we're going to try it in Spanish. La pequeña araña subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo lo secó. Y la pequeña araña subió, subió, subió. Muy excelente! Our next book is a little spooky. Se llama La Casa Encantada by Kazuno Kohara. It's called The Haunted House in English. A Picarona Book. Había una vez una niña que se fue a vivir a una enorme y vieja casa en las afueras de la ciudad. Era un sitio magnífico, pero había un problema. There once was a little girl who went to live in an old house far into the city. It was a sight very magnificent, but there was a problem. La casa estaba, the house was, encantada. It was haunted. Pero la niña no era una niña. But the girl wasn't just a girl. Era una bruja. She was a witch. Y sabía cómo cazar fantasmas. And she knew how to hunt ghosts. ¡Qué fantástico! decía. Espero que haya algunas más. How fantastic! she said. I hope there's some more. Look at her catch. Y los había. And there were. Siguió su tarea hasta que pilló. A todos los fantasmas de la casa. She kept going with her task until she got all the ghosts from the house. Después se fue a la cocina. Then she went to the kitchen. Y los metió a todos dentro de la lavadora. And she put them all into the washing machine. Una vez bien limpios, los colgó en el jardín. Once they were all clean, she hung them in the garden. Hacía muy bien tiempo para secar la ropa. It was a good time to dry out the clothes, the ghost.
Una vez secos, la mayoría de las fantasmas pasaron a ser, once dry, majority of the ghosts were turned into unas bonitas cortinas. They were turned into beautiful curtains. Look how happy they are. They have a new home. There's one, two, three, four, five. Cinco fantasmas que son cortinas. Uno de ellos se convirtieron en un estupendo mante. Some of them were turned into tablecloths. Todos eran muy útiles. La brujita empezó a sentirse muy cansada después de tanto trabajo. The little witch was starting to feel so tired after all of her hard work. Pero enseguida supo qué hacer con los dos últimos fantasmas. And she knew what to do with the last two ghosts. Y después, todos vivieron feliz y comieron perdices. And later, they all lived happily ever after. The end. Thank you all for listening. Gracias por escuchar. I hope to see you again next time. Espero verlos otra vez para la próxima. Adiós. Goodbye.